Cool. Uh, I think uh, we can, we can we can start. Uh, All right. Uh, give me a second. Uh, cool. So, uh, hi folks. Uh, good morning. Uh, thanks a lot for joining Traders Talk. Uh, our first ever Traders Talk. Uh, you know, early in the morning, uh, eleven. Uh, thanks a lot, Kagesh, for joining us today. Uh, we are super super excited to host you, man. And uh, we can just you know quickly start with introduction and then we can move to uh, 40 45 minutes of content from Kagesh and then we'll you know directly hop on to the uh, uh, q and a's uh, coming back to you know uh, uh, introduction um, again uh, thank you Kagesh for joining us today uh, you know uh, super excited to host a man and uh, Kagesh is, you know, one of my favorite traders. I have been uh, knowing him for the last, uh, I guess, uh, four or five years. Uh, he is, uh, you know, master into the technical analysis. He's master into the uh, strategies. And uh, uh, for a long time, he's been teaching. And uh, he, he he had some, some sort of, you know, different, uh, uh, you know, uh, qualities of traders. And uh, that's why we are here to talk uh, uh, today's topic. And... Uh, yeah, I mean, uh, I hope uh, this session is going to be, you know, amazing for you guys and you'll learn a lot of things out of it. Uh, cool. So uh, uh, that's 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 about Kagesh. Uh, coming back to, you know, uh, Blackbox. Blackbox is the platform where we are, you know, we have just started uh, building a community of super traders. We are uh, getting uh, traders uh, around the ecosystem uh, together and, you know, discussing uh, trading, investment and money in general. And uh, uh, we we are providing you know uh, tapping on the uh, two major concerns of trader. One is learning, and the uh, another one is uh, you know uh, creating the uh, ecosystem around it. So we are providing uh, comprehensive cohort courses around uh, uh, technical analysis, options trading, derivatives, and uh, then the uh, providing the uh, algorithms uh, uh, for systematic trading. Uh, cool. I think uh, that's all about uh, you know us and. Uh, uh, we can we can move to the content i guess yeah uh, over to you kagesh uh, thanks a lot man <laughs> thank you thank you so much so good morning everyone uh, my name is kagesh agarwal and uh, i am from sikkim northeast india uh, by qualification i am an mba in finance from lal bahadur shastri institute of management new delhi and i hold close to almost uh, 10 years of corporate experience working with uh, global multinational firms like uh, goldman sachs and barclays and de shaw uh, currently, I have left my job to pursue trading as a full-time job. And along with trading, I also look at uh, my family business back here in Sikkim. And uh, I have been a technical analyst for almost four or five years now. And I've been a full-time trader now. And uh, I'm here to share my journey with you in terms of how technical analysis and how slightly logical bent of mind and thinking can help you grow your money manifold. So I'm here to share my experience and uh, maybe one hour may not be enough, but I'll try to speak as much as possible. And I would request the audience to be as interactive as possible and uh, ask me as many questions as you would want to, so that I can share my experience and share my knowledge on those topics. Uh, I hope my screen is visible to everyone. Uh, yes, yes. Uh, yes, yes, it's up. Okay, great. So uh, if we have any people here who thinks that, you know, finance is not my cup of tea. There are a lot of people, you know, including my own uh, siblings who believe that finance is not something which is meant for me. You know, I'm happy to put my money in a fixed deposit or a fixed income bearing instrument. And I'm happy that my capital is preserved there. So I'm sure a lot of people have this thought process that finance is not my cup of tea. So finance is something which you, you cannot alienate from yourself. Finance is a part of our day-to-day -day job and day-to-day -day activities. For example, when you're stepping out of your house, how do you manage your day-to-day -day expenses and how do you manage your monthly expenses it, with respect to the salary or the income that you're getting on a monthly basis? There is finance. When you are waiting for an auto or when you're trying to book a cab, if it is raining, if there is a lot of demand in the cab, there is surge pricing and you end up paying a higher price. So demand, supply, economics will always impact you in your day-to-day -day decision making. And the simplest example I can give you is the scenario when you are booking a cab or auto. Similarly, there are people who think that I am risk averse. I don't want to take risk. For all those people, I have a few questions. 
when you are stepping out of your house for your daily commute and travel, you are boarding a cab or a public commute or even you are driving down to your workplace, there is an inherent risk of <clears throat> meeting an accident, even if it is of no fault of yours. Kisi aur ki galti se bhi aapko nuksan ho sakta hai. There is risk everywhere. Aap bahar khana khate ho, you go to any quick service restaurant, you have an inherent risk of having some infection or some issue with the food that you take. There is risk. Inflation. The prices of general goods and services are rising on a day-to-day -day basis that is eating up into your money, the purchasing power of your money. That is a risk. Asset depreciation. A lot of people think that I want to buy a property. If you are buying a flat or a house, it is a depreciating asset. So there is a risk of depreciation. Liquidity concerns. Aaj aapne koi fixed, in, fixed asset mein investment kiya hai. Let's say you buy a piece of land or you buy a piece of property. So it is not as easy to go and sell that property in the blink of a second. Whereas in case of stock market, if you are investing in stocks, you can sell it then and there without any considerations, without any much thoughts. So liquidity is always a risk. Similarly, bank deposits. I'm sure a lot of people are aware of what happened with Yes Bank, the corporate governance issues that came up and the deposits were frozen for a momentary period by the RBI. The people who had deposited the money, they were not allowed to withdraw that money for a given period of time till the corporate governance issues were taken care of. So, there is a risk. Hai. So, jo ek thought, tha, common convention tha ki your money is safe in the banks, it is no longer a, you know, it is no longer a concrete statement. It is a myth at certain times. And the example that we have is Yes Bank and many other banks for that matter. Medical treatment. You go to a doctor, you go for N number of tests or you take medicines. There is a risk. Hai. And if you are going for any surgical intervention, pe you are giving a consent to the doctor that I undertake all the risk of the treatment. The doctor is indemnified from all the mishappenings that may happen during the course of treatment. So, whatever you think that risk is something that I cannot manage, we have to manage risk because in our day-to-day -day life, risk is an inherent part and we cannot alienate ourselves from the risk that surrounds us. So, it is always important that we understand these risks and we try to take adequate measures so that these risks can be mitigated to a huge extent. Now, as we talk about COVID, we all have seen this pandemic phase of COVID where the entire economy went for a lockdown. So, when COVID came and, uh, you know, like, when COVID came to the time, the whole economy was locked down, thi, that didn't mean that the economy, you know, just came to a standstill. Production was still happening. People were still consuming. So, what was the sector that could have, you know, grown during the COVID phase? Anyone? Which sector do you think would have performed during the COVID time and after the COVID time? We'll just talk about this as a case study. Um, so during right. the time of COVID, which sa sector tha? was it the cement sector, construction sector, FMCG sector, pharma sector? Which sector was it which was going to boom like anything? Pharma, I guess. Pharma, because if you can save it from COVID, then the pharma sector can save it from because that pharma sector is the only sector which can come up with some medicine or some combination of drugs which can help you combat this pandemic. So, Nifty Pharma, if you have a simple chart, lagate ho, this is a simple chart where I've just drawn two lines here. One line is a diagonal line which says that there was continuous supply in the pharma sector and somewhere around the beginning of 2020, this supply got overpowered by the demand and look at the movement from 9,000 odd levels to almost 14,000 odd levels, a 60% increase in a matter of one to two years. This was the power of stock market. It gave you a glaring opportunity that you can put your money in the pharma sector and you would not regret. Likewise, if you look at the number of COVID cases that were rising, people wanted hospitalization. People wanted healthcare. And look at the way the charts of any hospital performed. Apollo Hospital, for example, that I have on my screen, the price moved from almost 2,000 levels to almost 6,000 levels in a matter of one to two years, a 3x growth in your investment. So this is the power of stock market. If you approach it very, very logically, use simple logic, simple reasoning, and you would be able to know how you would want to invest your money. And using technicals, you would be able to time your entry and exit so that you make the maximum out of your investment journey. Or your trading journey. 
टेकिंग वन मोर एग्जाम्पल जब कोविड फेज आउट हो रहा था वेन कोविड वॉज यू नो कमिंग टू अ declining phase and the economy started opening up what were all of us thinking that we want to step out of the house now we want to go and travel places we want to we are now bored ek saal ho gaya hum kahin nahi nikal pa rahe hain kuch nahi kar pa rahe hain so we wanted to move out and look at the chart of hotel industries or the hospitality industry the way these sectors performed after covid the performance was phenomenal from 190 200 odd levels to 330 350 odd levels and these are just old chart if you look at the 2023 performance the prices have gone up even higher so this is the power of stock markets if you invest or if you think about it and approach it in the right logical fashion that is what is important uh, any questions uh, anyone so far before i continue okay i take that as a no ओके सो नाउ टॉकिंग अबाउट द बेसिक्स ऑफ व्हाट इज टेक्निकल एनालिसिस टेक्निकल एनालिसिस में आप बेसिकली डिमांड एंड सप्लाई को एसेस करते हो यू सी व्हाट इज द लेवल ऑफ डिमांड एंड सप्लाई फॉर अ गिवन स्टॉक और अ गिवन सेक्टर एंड यूजिंग दैट डिमांड सप्लाई इकोनॉमिक्स यू ट्राई टू टाइम योर एंट्री एंड एग्जिट वेन यू आर ट्राइंग टू बाई एंड सेल सिक्योरिटीज now there is something known as फंडामेंटल एनालिसिस विच टॉक्स अबाउट द फाइनेंशियल हेल्थ एंड द फाइनेंशियल यू नो लाइक फिटनेस ऑफ अ कंपनी फॉर एग्जाम्पल जैसे आज मान लो आप किसी बैंक में पैसा लगाते हो किसी बैंक में आप डिपॉजिट करते हो यू वुड ऑब्वियसली ट्राई टू चूज अ बैंक विच इज फाइनेंशियली साउंड विच हैज अ गुड ट्रैक रिकॉर्ड विच हैज नो रिकॉर्ड ऑफ डिफॉल्ट ऑन कस्टमर्स डिपॉजिट्स एंड विच हैज ऑलवेज प्रोवन दैट इट इज गोइंग टू मेक यू टाइमली पेमेंट्स वेन एवर यर पेमेंट बिकम ड्यू Similarly, when you are investing your money in companies, always look at those companies which have good fundamentals, which have good financial fitness. Because financial fitness of a company will not change overnight. For the financial performance of a company to go down, it would take some amount of time, and that is why we say that when we apply the rules of technical analysis, we apply it to fundamentally good stocks. फॉर एग्जाम्पल आज मुझे अगर एफ एम सी जी कंपनीज में पैसा लगाना है आई वुड लुक एट कंपनीज लाइक कोलगेट पामोलिव हिंदुस्तान यूनिलिव ब्रिटानिया टू नेम ऑफ यू बिकॉज दीज आर ब्लू चिप कंपनीज दीज आर एम एन सी कंपनीज विद वेरी स्ट्रॉन्ग मैनेजमेंट एंड हिस्टोरिकली दे हैव नेवर डन एनी सच एक्टिविटी विच ब्रिंग्स अ शेम ऑन द कंपनीज रेपुटेशन एंड फाइनली ऑलवेज रिमेंबर दैट बिलीव इन वॉट यू सी जो आपको दिखता है जो डेटा आपको बता रहा है ऑलवेज यू फोकस एंड बिलीव ऑन दैट पार्ट देर माइट बी पीपल लाइक मी और देर माइट बी एनी एन नंबर ऑफ पीपल हु कम इन टू द टेलीविजन और हु कम इन टू वेरियस पेप टॉक्स एंड हु से दैट मैं ये स्टॉक खरीद रहा हूँ मैं ये स्टॉक बेच रहा हूँ बट अनलेस यू सी दैट विजिबल इन द डेटा डोंट बिलीव दैट बिकॉज आई मे हैव अ वेस्टेड इंटरेस्ट I may be trying to promote a company of my friend and try to create artificial demand by promoting that company in news and social media. Usme mera vested interest hoga but paisa to aapka lag raha hai. So unless what I declare or what I say is visible in the charts or the data, don't believe that. Always and always remember that data is your only friend when it comes to stock market and investments. Now talking about technical analysis, I'll just cover a very small topic of demand and supply because ultimately, technicals में आप जितना भी advanced चले जाओ, demand and supply is the fundamental or the building block of technical analysis. So जब भी आपके कोई price movement होती है किसी भी stock की, it is always a function of demand and supply. अगर demand ज़्यादा है, तो price ऊपर जाएगा, और अगर supply ज़्यादा है, तो price नीचे आएगा. चाहे आप आज मान लो कि let's say you talk about garlic. Now, when there was a short supply of garlic recently, the prices went up, and when there is a huge supply of garlic in the market, the prices will cool down. That is the simplest example of demand and supply economics. And you apply it to anything. You apply it to booking a cab on a rainy day or booking a cab on a festival day. You would see the economics playing its role by default, and you don't have any control on that. सेकेंड जब भी प्राइस मूवमेंट होता है प्राइस हमेशा एक जिग्जैक्ट फैशन में मूव करेगा इट वुड नेवर गो अप वन वे और इट वुड नेवर कम डाउन वन वे इट वुड ऑलवेज एंड ऑलवेज मूव इन अ जिग्जैक्ट फैशन एंड वो जिग्जैक्ट फैशन को ही आप एनालाइज करके एक डिमांड एंड सप्लाई जोन को प्लॉट कर सकते हो फॉर एग्जाम्पल इफ यू सी हियर द प्राइस आर ट्राइंग टू गो अप इट कम्स डाउन अगेन बाउंसेज ब्रैक फ्रॉम अ लेवल गोज अप इट फेस इज सम रेजिस्टेंस हियर कम्स डाउन बाउंसेज बैक फ्रॉम द सेम लेवल tries to go up faces some resistance comes down and bounces back from this level 
So the level from which the stock price bounces back is always known as your support. And that level where there is some supply that is not letting the prices go up any higher, that level is known as your resistance. And when you have a resistance breach hota hai with good volumes, you should give it importance. Dena so if we talk support and resistance, ki baat kare, support is level level. It is that level where the demand kicks in and it does not let the price go down any further because now the demand is trying to overpower the suppliers or the sellers. And when the support level is a volume, se breach hota hai, that is a very, very meaningful observation that you should always look out for. Conversely, when we talk about resistance, it is that level where the supply overpowers the demand, which means... यहाँ पे इतनी ज़्यादा supply आ रही है कि demand को वो nullify कर दे रहा है और prices को इसके ऊपर जाने को नहीं दे रहा है। So that is the level which is known as your resistance level। कि stock यहाँ पे जाके एक मुड़ सकता है और अगर बहुत अच्छी demand आती है अच्छे volume के साथ तो उस चीज़ को आपको हमेशा closely observe करना है। So any questions on support and resistance before I continue any further? Okay, I take that as a no. Now, a lot of us have thought, uh, you know, understood and uh, heard about this concept called moving averages. Aap logo ne school mein, like class 8, 9, 10 mein, stats mein, maths mein padha hoga. Moving average basically gives you an average movement of the price. For example, agar main 10 period moving average ki baat karu, aur agar main month ki baat kar raho, monthly time frame ki, so 10 mahine ka price ka ek average number nikalunga har 10 10 mahine ke intervals mein, aur main ek line plot kar dunga. That line is known as your moving average line. And moving average is one of the simplest and the most powerful technical indicator as well. Now, what is the advantage of a moving average? A moving average will help you provide a very smooth view of the price trend. For example, if I try to show you a chart, ko leke ko ki karu. now let's look at this chart of Maruti on a monthly time frame. I have monthly time frame kar diya hai. and uh, let me just remove everything else and let me just put the price chart. And uh, let me just put one moving average here. Uh, let's say 20 moving average. That is EMA2, the orange line. Let me remove everything else. Okay. And let me remove all the drawings. Now, if you see Maruti, if I see Maruti from 2010-2009, hu, Maruti has always been following this orange line. When the orange line is very high, it touches the orange line to touch the orange line. Then, when it goes up, it touches the orange line to touch the orange line. It doesn't sustain the long time. It doesn't sustain the long time. किसी रीजन से वो नीचे चला गया जब जैसे फॉर एग्जांपल 2020 कोविड के वजह से पूरा स्टॉक मार्केट ग्लोबली नीचे आ गया था उसके बाद आप देखो वापस ये इस लाइन को टच करके ऊपर जा रहा है सो दिस इज रियली टू व्यू सॉरी टू इंटरप्ट बट द चार्ट इज नॉट विजिबल मोर द चार्ट इट्स नॉट विजिबल ओ सॉरी सॉरी या लेट मी लेट मी जस्ट शेयर वंस अगेन आ इज इट विजिबल नाउ यस यस ओके सो हियर ऑन माय स्क्रीन आई हैव द चार्ट ऑफ मारुति मैं सब कुछ को डिलीट कर दे रहा हूं फिलहाल के लिए आई एम जस्ट कीपिंग दिस प्राइस चार्ट ऑन अ मंथली टाइम फ्रेम सो दिस इज वन मंथ चार्ट सो ईच कैंडल इज गिविंग मी द वैल्यू ऑफ वन मंथ दिस इज फॉर एग्जांपल मई 2014 जून 2014 जुलाई 2014 एंड सो ऑन नाउ इफ यू लुक एट दिस ऑरेंज लाइन दिस इज द 20 पीरियड मूविंग एवरेज व्हिच मींस अगर मैं इस लाइन की वैल्यू को देखूं इस लाइन की जो वैल्यू है 95,000 के आसपास की, दिस वैल्यू इज़ डिराइव्ड बाय टेकिंग अ एवरेज ऑफ़ द लास्ट 10 कैंडल्स, द क्लोजिंग प्राइस ऑफ़ द लास्ट 10 लास्ट 10 पीरियड्स। सो इफ यू नोटिस दिस लाइन वेरी केयरफुली, इट इज़ गिविंग यू अ व्यू दैट द प्राइस ऑफ़ मारुति इज़ ऑलमोस्ट comes back and touches the orange line, does not stay below the orange line for a very long period and again goes up and tries to work and move along with the orange line. Which means, it is giving me a view that this phase, 2010-2014, it was a sideways phase. The price was neither crossing this level nor going below this level. This was the phase where the trend started. Yaha pe pura uptrend tha ye and anyone who follows technicals could have taken an entry here at almost 1800-1900 levels and been a part of this rally for almost 2x, 3x movement. Similarly, abhi aap yaha dekho ge, isne wapis bata diya ki mein ab down phase mein hoon, it is a downward phase for me and now again my uptrend has started. 
सो दिस इज हाउ अ मूविंग एवरेज कैन टेल यू ऑन अ वेरी सिंपल बेसिस कि क्या चल रहा है स्टॉक प्राइस में क्या वो ट्रेंड में है जैसे कि दिस इज अप ट्रेंड दिस इज डाउन ट्रेंड दिस इज अगेन अप ट्रेंड या फिर वो साइड वेज है सो दिस इज हाउ मूविंग एवरेज कैन बी यूज नाउ टेकिंग अ फ्यू एग्जाम्पल्स ऑफ मूविंग एवरेज मूविंग एवरेज क्या करता है इट विल गिव यू द प्लॉट ऑफ एन एवरेज प्राइस इट विल हेल्प यू प्रोवाइड अ स्मूथ व्यू ऑफ द प्राइस ट्रेंड जैसे कि आप यहां देखोगे लॉट ऑफ जिग जैग ज्यादा अप डाउन अप डाउन अप डाउन मूविंग एवरेज आपको एक स्मूथ व्यू बता रहा है कि ये ऊपर जा रहा है ये नीचे आ रहा है ये वापस ऊपर जा रहा है इट इज गिविंग यू स्मूथ व्यू थर्ड थिंग इट विल हेल्प डिफाइन दपोर्ट एंड रेजिस्टेंस फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मूविंग एवरेज वॉज एक्टिंग एज अ सपोर्ट हमेशा प्राइस मूविंग एवरेज को टच करता ऊपर जाता टच करता ऊपर जाता इट वॉज एक्टिंग एज अ सपोर्ट यहाँ पे क्या हुआ मूविंग एवरेज स्टार्टेड एक्टिंग एज अ रेजिस्टेंस मूविंग एवरेज को टच करके वापस नीचे आता टच करके वापस नीचे आता टच करके वापस नीचे आता फिर यहाँ पे वापस मूविंग एवरेज स्टार्टेड एक्टिंग एज अ सपोर्ट सो दिस इज हाउ अ वेरी सिंपल टूल लाइक मूविंग एवरेज विच वी मे हैव स्टडीड इन आर एलिमेंट्री स्कूल और इन हाई स्कूल कैन बी यूज टू मेक फैंटेस्टिक इन्वेस्टमेंट डिसीजन लेट मी शो यू हाउ एंड फाइनली आई एल टॉक अबाउट दिस एज वेल कॉन्फ्लुएंस ऑफ मूविंग एवरेज विल ऑल्सो गिव यू एडेड कन्फर्मेशन नाउ लुक एट दिस चार्ट ऑफ ब्रिटानिया इंडस्ट्रीज ब्रिटानिया इज वन कंपनी विच इज नॉट अनोन टू एनी वन ऑफ अस वी ऑल हैव बिन कंज्यूमिंग द प्रोडक्ट्स ऑफ ब्रिटानिया राइट फ्रॉम द टाइम वी हैव गेन कॉन्शियस कॉन्शियसनेस राइट अब आप यहाँ पे देखो ब्रिटानिया का मैंने मंथली चार्ट ले रखा है एंड इफ यू सी ब्रिटानिया हैज ऑलवेज रेस्पेक्टेड दिस ग्रीन लाइन दैट इज द फिफ्टी पीरियड मूविंग एवरेज एंड जब भी ये ग्रीन लाइन के आस पास आता है ये उसके नीचे ज्यादा सस्टेन नहीं करता है इट बाउंस बैक फ्रॉम द ग्रीन लाइन विच मीन्स इफ आई बिलीव दैट हिस्ट्री इज टू रिपीट इट सेल्फ एंड दिस कंपनी हैज नो डिग्रेडेशन ऑफ द फंडामेंटल्स मीनिंग दैट द कंपनी इज स्टिल डूइंग गुड देर इज नो कॉर्पोरेट गवर्नेंस इश्यू और देर इज नो फाइनेंशियल मिस मैनेजमेंट दैट हैज कम इन टू द लाइन लाइट जब भी मुझे ये स्टॉक इस लेवल पे मिलेगा इस ग्रीन लाइन के आसपास मिलेगा दैट कैन बी अ फैंटेस्टिक बाइंग अपॉर्चुनिटी एंड यू लुक एट द हिस्ट्री ऑफ दिस चार्ट You look at the history of this chart right from 2008 onwards. Jab jab isne aapko buying opportunity di hai, that opportunity was a was a good opportunity because uske baad stock ne acha performance diya hai. Aur abhi aap dekhoge to Britannia is around 4,500, 5,000 levels. So this is how a simple tool like a moving average line can help you identify good investment decisions. Take the example of Siemens here. Again, a MNC company. It's a Swedish company. look at the way the stock price moved it never sustained well below this green line thore time ke andar andar hi wo bounce back kar deta tha and ye aap historically dekh sakte dekh sakte ho pichle 20 saalon mein to jab jab isne aapko buying opportunity di hai usne aisi opportunity di hai ki aapka paisa acche se grow kar sakta hai but the cardinal rule is that the company should be fundamentally good द कंपनी शुड भी फंडामेंटली साउंड अगर वो कंपनी के फंडामेंटल्स में या फाइनेंशियल फिटनेस में कुछ भी प्रॉब्लम दिख रही है ऑलवेज स्टे अवे बिकॉज इंडियन मार्केट हैज थाउजेंड ऑफ ग्रेट कंपनीज विच आर वर्दी ऑफ इन्वेस्टिंग ओके जस्ट टू गिव यू अ वेरी सिंपल एग्जाम्पल वाइल वी आर टॉकिंग अबाउट इन्वेस्टिंग इन द इंडियन स्टॉक मार्केट नाउ देर इज दिस ब्यूटिफुल वेबसाइट कॉल स्क्रीनर डॉट इन ये वेबसाइट में आप कंपनी के फंडामेंटल्स भी देख सकते हो और इसके थोड़े बहुत टेक्निकल्स भी आपको दिख जाएंगे तो अगर मैं एक एग्जाम्पल लेता हूं इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन का सो ऑल ऑफ अस आर अवेयर ऑफ दिस कंपनी इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन वी गो टू दी पेट्रोल पंप्स टू फिल इन पेट्रोल डीजल विच आर ऑपरेटेड बाय द इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन अब इस कंपनी को आप देखो द बुक वैल्यू ऑफ दिस कंपनी दैट इज द वैल्यू ऑफ दिस कंपनी एज ऑन पेपर्स इज हंड्रेड एंड एटीन रुपीज पर शेयर एंड नाउ लेट मी ऑल्सो ओपन दी चार्ट ऑफ Indian Oil Corporation. So we know that this is a company which is a government-owned company, and in this, fundamentally, no problem has come to us today. In the news, we have not seen that there is any problem in this company. Now, if I look at this company, this company was available at around COVID time at a price of fifty, fifty-five, sixty rupees. It was available at around COVID time at a price of fifty, fifty-five, sixty rupees. It was, it was available at a deep discount with respect to its book value. And now, after that, see, the day this company started. 80 से सीधा 160, 170 पहुंचाया इसने इन लेस देन वन ईयर इन अ मैटर ऑफ फोर टू फाइव मंथ्स दिस इज दावर ऑफ टेक्निकल्स एंड जो मैं बात कर रहा था मूविंग एवरेज कॉन्फ्लुएंस की नाउ इफ आई पुट टू और थ्री मूविंग एवरेज लाइंस यहां पे आप तीन लाइन जो देख पा रहे हो दीज आर थ्री मूविंग एवरेजेस फॉर टेन पीरियड ट्वेंटी पीरियड एंड फिफ्टी पीरियड आप देखोगे किसी भी चार्ट में वेन एवर दीज मूविंग एवरेज लाइन्स कम टूगेदर फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे साथ में आ रहा है एंड इट इज एक्टिंग एज अ सपोर्ट it is providing a support 
तो जैसे ही इसने ये अपना रेजिस्टेंस को क्रॉस किया लुक एट द काइंड ऑफ मूव इट गेव लुक एट द काइंड ऑफ मूव इट गेव वेन इट वॉज कन्वर्जिंग हियर From 44, 45 levels to 64, 65 levels. Look at the kind of move here from this level to this level. So, if you use a higher time frame, make a very simple concept. Be use, karte ho, moving average ka, you can get fantastic results. Let me show you another example. Uh, Narayana Rudalia. This is again one hospital sector stock. Look at the kind of move. Two eighty se ye sida one way upar ja raha hai after making support at the moving average. Look at the kind of move. तो अगर आप टेक्निकल्स के मदद से ऐसी कंपनीज को आइडेंटिफाई कर पाओ जिसकी फंडामेंटल्स में कोई भी दिक्कत नहीं है जो लॉजिकली ग्रो करने वाले सेक्टर को बिलोंग करता है और जिसकी ग्रोथ आपको विजिबल है उसके रिजल्ट्स में नेवर इग्नोर सच कंपनीज एंड ट्राई टू आइडेंटिफाई फॉर बाइंग अपॉर्चुनिटीज नो समन माइट हैव ऑल्सो थॉट कि ये जो स्टॉक है तीन सौ का स्टॉक था ये तो अब आठ पहुंच गया मैं तो इसको एंटर नहीं करूंगा नो ऑलवेज रिमेंबर दैट यू शुड फॉलो द ट्रेंड इफ समथिंग इज गोइंग अप you go up with it if something is going down you go down with it don't try to question that trend jaise ki aaj aap ek train mein chal rahe ho if you have boarded a train and that train is going northwards towards the northern direction you cannot stop it and change the direction of that train it is impossible to do that so always remember that you should be a part of the trend you should be a part of that journey and agar hum logically aaj baat kare if you look at the lifestyle that you and me today live and the lifestyle the environment which we are subject to we are now relying heavily on qsr restaurants like mcd's and burger king and pizza hut we are not having that kind of a fit and a, you know a great lifestyle that our ancestors or our parents used to enjoy even the environment which we are living in the air quality index it is going down with the passage of time so it is but obvious that people will require healthcare and the requirement for healthcare is only going to go up with the passage of time so agar aap healthcare ki baat karo aur nifty pharma ka bhi ek chart laga ke dekhte ho you can see that visible in the chart look at the way nifty pharma performed and look at the way it is still going up ab ye bas ek niche ek support formation karega wapas upar hi jana hai so try to identify opportunities where you can ek dusra example leta hu let's talk about airline sector we all are traveling via the airline sector right domestic ho chahe international ho agar main domestic travel ki baat karu today when you are trying to book a ticket from let's say delhi to mumbai or delhi to calcutta is there a particular airline that you prefer while you are booking your tickets or you are indifferent ki wo go airways ka ticket ho spice jet ka ho alaska air ho indigo jo bhi ho mujhe chalega any one please what what are your thoughts about airlines is there any preference that you have for a particular airline when you are booking your tickets oh, not as such okay theek hai aapne meri wala answer keh di ki jo sabse sasta milta hai wo book kar do mujhe to travel karna hai as long as wo flight cancel nahi hoti i am happy agar flight cancel ho gayi to wo terms and conditions mein likha hai ki airlines ka to kuch bhi ho sakta hai i can't do anything about it right आपको पैसा देके लेना पड़ेगा चाहे इंडिगो में लो चाहे स्पाइस जेट में लो चलो बिसाइड द फूड पार्ट और बिसाइड द ब्यूटीफुल एयर हॉस्टेस पार्ट ओके इवन आई वुड चूज इंडिगो बिकॉज द नंबर ऑफ टाइम्स इंडिगो की फ्लाइट लेट होती है कैंसिल होती है वो बहुत कम है एज कम्पेयर टू अदर एयरलाइंस सो देर इज अ रिलायबिलिटी फैक्टर आउट देर कि इंडिगो की अगर मैंने टिकट बुक की है द ऑर्ड्स आर इन माई फेवर की वो फ्लाइट उड़ेगी और मुझे अपने डेस्टिनेशन पे पहुंचाएगी अनलाइक द केस ऑफ गो एयरवे जहाँ पे फ्लाइट ही कैंसिल कर देंगे वो ऑक्यूपेंसी लो है सर टेक्निकल रीजन फ्लाइट कैंसिल हो गई है और वो टेक्निकल रीजन के लिए आप कोई डिबेट भी नहीं कर सकते बिकॉज उसमें लिखा हुआ है टिकट के टर्म्स एंड कंडीशन में कि एयरलाइन सेक्टर है टेक्निकल फॉल्ट हो सकता है यू कैन डू एनी थिंग अबाउट इट सो टूडे वेन यू हैव टू वेन यू नो दैट द इंडियन एविएशन सेक्टर इज बूमिंग एंड पीपल आर नाउ मूविंग फ्रॉम मिडिल क्लास टू अपर मिडिल क्लास अपर मिडिल क्लास टू हायर क्लास एंड मोर ऑफ अर्बनाइजेशन इज हैपनिंग मोर ऑफ ट्रेवल इज हैपनिंग न्यू एयरपोर्ट्स आर कमिंग अप एंड एग्जिस्टिंग एयरपोर्ट्स आर बींग यू नो रिवैम एंड द ऑक्यूपेंसी एंड द स्पेस इज बींग इंक्रीज तो आपको पता है एविएशन सेक्टर ग्रो ही कर रहा है राइट right? 
So if I say that, try to identify your opportunity in Indigo Airlines. Look at the monthly chart of Indigo here. ये एक लेवल था तेईस सौ चौबीस सौ का जहां पे सप्लाई आ रही थी इस लेवल के ऊपर जा ही नहीं पा रहा था स्टॉक 2021 की बात करूं अगर मैं जिस दिन ये इस लेवल के ऊपर गया तेईस सौ से आज ये बत्तीस सौ पे खड़ा है ट्वेंटी टू थर्टी परसेंट रिटर्न इसने आपको आपने क्या यूज किया आपने सिंपल कॉन्सेप्ट यूज किया आपने एक लाइन बना दी कि ये मेरा सप्लाई जोन है दिस इज माई सप्लाई जोन दिस इज द जोन वेर देर इज ट्रिमेंडस सप्लाई फ्रॉम समेर विच इज नॉट लेटिंग द प्राइस गो अप एनी हायर जिस दिन उसने वो सप्लाई जोन को क्रॉस किया एंड वापस सप्लाई जोन पे इसने अपना बेस बनाया देर वॉज नो लुकिंग बैक तेईस से सीधा बत्तीस सौ इसने दिखा दिया आपको सिंपल एनालिसिस कोई रॉकेट साइंस नहीं है और किसी आपको फाइनेंशियल गुरु का एडवाइस का जरूरत नहीं है इसमें लेट्स लुक एट द एग्जाम्पल ऑफ फोर्टिस हॉस्पिटल वन हॉस्पिटल कंपनी विच वी ऑल आर अवेयर ऑफ इसकी सप्लाई लेवल विजिबल थी तीन के लेवल पे 300 के लेवल पे भर भर के सप्लाई है समवन इज देयर हु इज डंपिंग द स्टॉक एट दीज लेवल्स जैसे इसने उस लेवल को निकाला 300 को निकाला वापस 300 पे बेस बनाया लुक एट दिस मूवमेंट 30 टू 40 परसेंट मूवमेंट आपको इसने दे दिया है अब आप यहाँ पे देखोगे इसका नेक्स्ट सप्लाई जोन बन गया फोर फिफ्टी का इस जोन को जब ये क्रॉस करेगा तो ये और ऊपर जाने वाला है वी हैव टू जस्ट बी पेशेंट एंड वी हैव टू वेट फॉर द ट्रेड टू बी मेच्योर When I say trade to be mature, it just means जो लेवल पे इसका सप्लाई था बाद में अगर वही लेवल पे डिमांड आ जाती है दैट इज अटमस टेस्ट की दप्लाई जोन इज नाउ बिकम द डिमांड जोन नाउ जस्ट वेट फॉर दर्चुनिटी वेट फॉर दैट राइट लेवल टू बी क्रॉस्ड एंड पुट योर मनी इन देर एंड सी द अमाउंट सी द मनी ग्रोइंग इन अ मैटर ऑफ फ्यू मंथ टू फ्यू वीक्स ओके लेट मी टेक अ पॉज हियर एंड लेट मी लुक एट द चैट एंड लेट मी टेक एनी क्वेश्चन ओके राइट Look at the way the stock was taking support on the moving average. उसके बाद जब stock uptrend से downtrend में चला गया, look at the way the stock was taking resistance of the moving average. And यहाँ पे somewhere around the mid of 2022 is when this triggered as a buy. ये आपका resistance से support में convert हो गया. And anyone who has followed this particular stock price would know that this price is now 200 plus. It's almost 3x from that level in a matter of less than two years. This is the power of technicals. This is how you can time your entry. A poor guy will say that BHL is a very good company, good company backed by government PSU unit. No problem. Okay, there is no problem. If you invest here, you invest in this company at 280 levels. Today, your cost has not come up because your capital has been stuck for the past 15 years. But if you follow the technicals and take the right time in the entry, in the right time in the investment, you can see your money grow like anything. Let me show you a few recent examples of how money was made in PSU stocks. This is one of the companies rural electrification. Look at this company. अगर मैं यहाँ पे एक simple line बनाता हूँ बस, if I just make a simple line here, I'm just trying to touch the tops. Now this company gave me a breakout at around 140 levels and look at this movement. In a matter of one year, look at this movement. I'll show you another company, Canara Bank. Abi people have made fortunes in PSU banks like anything. यहाँ भी आपको कुछ नहीं करना है. एक simple line बनाना है. ये simple line ने आपको बता दिया कि this is where I am breaking out. Look at the confluence of moving averages. This is where the breakout happened at 230 odd levels. Look at the price today, 580. Look at another bank, Yuko uh, Bank. So these are all the shares where I had taken positions. I made money as well. I took this entry at around 
these levels 31 34 35 levels look at this movement iski right entry agar koi isko diligently long time mein follow kar raha hota wo apni entry le leta is level pe 25 odd levels pe money is already 2x in a matter of one year so this is how technicals can help you but the only thing is you have to simply use logic and simple do teen lineo ka khela hai there are tons of indicators that you can come across there are tons of books that you can read through but the building block is supply and demand and the building block is how to understand how the prices are moving aur yahan pe bhi aap dekho moving average ka confluence tha volume confirmation tha aapko clearly pata chal gaya koi 20 rupaye pe bhi iski entry bana sakta tha so this is how technicals can help you so as i said technical should only be applied to fundamentally good stocks and it should help you to time your entry and exit now now today we'll talk about momentum investing or momentum trading as well now jab bhi hum momentum ki baat karte hain anyone who can tell me what is your understanding of the word momentum agar koi cheez agar main aapko bolta hu ki ye sector momentum mein hai what do you mean by that or what is your understanding of this statement anyone पीपल ठीक है तो टुडे इफ आई वांट टू इन्वेस्ट इन दैट पर्टिकुलर स्टॉक इज इट द राइट टाइम और नॉट बिकॉज अगर वो स्टॉक साइडवेज है या अगर वो टॉप फॉर्मेशन करके नीचे आ रहा है मेरा कैपिटल फंस जाएगा आई विल नॉट बी एबल टू यूज दैट कैपिटल और चर्न दैट कैपिटल इफेक्टिवली सो फॉर अ फॉर मी एज अ ट्रेडर इट इज वेरी इंपॉर्टेंट दैट माई कैपिटल डज नॉट गेट स्टक इट इज मोस्ट एंड वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि आई चर्न दैट कैपिटल इवन इफ आई एम एबल टू चर्न दैट वंस और ट्वाइस इन अ मंथ फॉर एवरेज गेन ऑफ फाइव परसेंट आई एम ऑलमोस्ट डबलिंग माई कैपिटल इन अयर विच इज अ ग्रेट परफॉर्मेंस अगर आपने कंसिस्टेंटली पांच या दस परसेंट पे एक ट्रेड ले लिया महीने का एक भी ट्रेड ले लिया आप बहुत अच्छा कर रहे हो हमेशा याद रखना ट्रेडिंग एंड इन्वेस्टिंग में इट इज नॉट अबाउट हाउ मेनी टाइम्स यू आर ट्रेडिंग इट इज ऑलवेज अबाउट वॉट इज द रिटर्न दैट यू आर जनरेटिंग ऑन ईच ट्रेड या ऑन ईच चर्न तो जब भी आप ट्रेडिंग के पर्सपेक्टिव से पैसा लगाते हो इट इज इंपॉर्टेंट दैट द स्टॉक हैज टू बी इन मोमेंटम सो दैट यू गेट दैट क्विक मूव यू कैश इन दैट क्विक मूव एंड यू टेक आउट योर मनी एंड ट्राई टू फाइंड अनदर अपॉर्चुनिटी ओके सो देर इज वन पर्टिकुलर इंडिकेटर विच आई लव टू फॉलो एंड दैट इज आर एस आई आर एस आई का अगर आप फॉर्मूला देखो तो फॉर्मूला इज समथिंग लाइक दिस हंड्रेड माइनस हंड्रेड बाई वन प्लस आर एस द मेन थिंग इज दिस आर एस रिलेटिव स्ट्रेंथ विच इज नथिंग बट यर एवरेज ऑफ द अप मूव एंड एवरेज ऑफ द डाउन मूव तो आर एस आई तभी आपका ऊपर होगा जब आपकी अप मूव ज्यादा है एज कम्पेयर टू डाउन मूव सो इफ योर स्टॉक इज इन विजिबल अप ट्रेंड आपका आर एस आई बढ़ता जाएगा और अगर स्टॉक आपका डाउन ट्रेंड में है तो आर एस आई हमेशा नीचे आता जाएगा इसके बेसिस में हम आज देखेंगे कि कैसे हम ट्रेड्स को ले सकते हैं so what i follow in my trading style is i follow a lot of data analysis so i have made a lot of these you know excel sheets which i use on a day to day basis and isme basically mere paas data hai open high low close volume emas rsi and all and i use many of these criteria to filter a list of stocks which i want to track to maine uske basis mein kuch pivots wagera bana rakhe hain so let me try and explain this particular pivot to you so here I have taken those stocks जिसका आर एस आई सेवेंटी से ऊपर है एंड कल के आर एस आई से आज वो ज्यादा है विच मीन्स दी आर एस आई ऑफ टूडे इज ग्रेटर देन दी आर एस आई ऑफ यस्टडे विच मीन्स की स्टॉक ऊपर जा रहा है एंड बेंच मार्क है आर एस आई सेवेंटी के ऊपर होना चाहिए सेवेंटी के ऊपर है मतलब उसमें मोमेंटम है एंड दी अदर पैरामीटर आई टेकन इज टूडेज वॉल्यूम इज एटलीस्ट ट्वाइस ऑफ यस्टडेज वॉल्यूम and that gives me a filter of this particular stocks in the nifty 500 universe which meets that criteria so let's take a couple of these stocks and uh, these are all as of uh, 2nd of july 2nd of february i think uh, let me just confirm the date uh, so yeah this is uh, 2nd of february close of business 2nd of february so mujhe ye ek list prapt hua jisko main track kar sakta hu so let me look at rain industries now if i go to the chart of rain industries which is meeting my criteria that the volume of today is at least twice of the volume of yesterday and the price is uh, the rsi is more than 70 aur ye maine daily time frame ka data liya hai so now let me just draw a line on 2nd of february here 
अगर मैं सेकेंड ऑफ फेबर को ढूंढता हूँ सो दिस इज सेकेंड ऑफ फेबर सो दिस इज द डेट वेन आई आइडेंटिफाई दिस स्टॉक एंड दिस वॉज माई सप्लाई जोन दिस इज माई सप्लाई जोन और द रेजिस्टेंस ठीक है नाउ इफ यू नोटिस द स्टॉक वेंट अप केम डाउन टू टेक अ सपोर्ट एंड देन अगेन स्टार्टेड गोइंग अप सो फ्रॉम योर एंट्री पॉइंट ऑफ वन नाइनटी इट हैज गिवन यू अई ऑफ टू हंड्रेड एंड नाइनटीन ऑलरेडी Which means almost 20% return इसने आपको दे दिया है अगर आपने यहाँ पे भी एंट्री ली होती तो कोई कैंडल्स को फॉलो करेगा तो वो यहाँ पे एंट्री लेता 180 पे लेकिन कोई सिंपल टेक्निकल्स को फॉलो करेगा वो यहाँ पे भी एंट्री लेता है लुक एट द ब्यूटी द सप्लाई जोन बिकेम योर डिमांड जोन एंड देन इट वेंट अप सो दिस वॉज द राइट टाइम टू टेक एंट्री एंड लुक एट द वॉल्यूम कन्फर्मेशन you already cashed in a 20% return in a market like current market where the markets are sideways it is not giving you a clear uptrend or a clear downtrend the current week and the current month has been a difficult month for all traders to find in good trading opportunities let's take another example for example let's say uh kaun sa lete uh let's say ioc le lete indian oil corporation because we have just covered this stock so 2nd february this was the candle अब अगर मैं सेकेंड फेबररी से देखूं, दिस स्टॉक वेंट फ्रॉम 160 सिक्सटी ऑर्ड लेवल्स टू 190 नाइनटी ऑर्ड लेवल्स अगेन 20 परसेंट मूवमेंट देखे अब ये नीचे की तरफ आ रहा है नाउ वी जस्ट हैव टू केयरफुली वेट एंड वॉच कहाँ पे ये सपोर्ट फॉर्मेशन करके कहाँ ये वापस ऊपर जाना शुरू करेगा इट्स अ गेम ऑफ पेशेंस बट वेन यू आर फॉलोइंग थिंग्स ऑन अ रेगुलर बेसिस यू वुड बी एबल टू आइडेंटिफाई ग्रेट अपॉर्चुनिटीज Now, if you talk about opportunities, there are some items. जैसे आप ये भी बोल सकते हो कि खागेश what you are discussing right now, ये तो stock perform कर चुका है. आपके Excel में तो होगा ये चीज कि ये perform करने वाला है, perform हो गया. आपने वही stock choose करके हमको दिखा दिया. और आपने ये prove कर दिया कि technicals work करता है. इसीलिए what I do is I sometimes also go and publish my ideas. Uh, so this is a ट्रेडिंग व्यू प्लेटफॉर्म जहाँ पे मैं चार्ट्स बनाता हूँ सो so, मैंने अपने आइडियाज यहाँ पब्लिश किए थे अब फेबररी सेवन्थ को मैंने एक ये आइडिया पब्लिश किया था नाउ आई के नॉट गो एंड चेंज दिस आइडिया ओके आफ्टर आई पब्लिश इट सो नाउ लेट्स लुक एट दिस परफॉर्मेंस सुदर्शन केमिकल सेवन फेबररी आई हैड पब्लिश दिस आइडिया सिंपल मैंने कुछ लाइने ही बनाई थी बस एक सिंपल पैटर्न बनाया लाइन बनाई दैट्स इट नाउ फाइव फोर्टी सेवन इज वेर आई हैड आइडेंटिफाइड दिस स्टॉक नाउ लेट्स प्ले द बटन एंड सी वॉट हैपन अभी ये छः पे चल रहा है दस परसेंट मूव दे चुका है ये ठीक है लेट्स लुक एट सम अदर एग्जांपल्स लेट्स से सिप्ला देख लेते हैं अब सिप्ला कोई अगर देख रहा था उस टाइम पे इट वाज एट इट्स ऑल टाइम हाई ऑफ ट्वेल्व फिफ्टी और रुपीज मैंने तब इस पे लॉन्ग पोजीशन आइडेंटिफाई की थी एंड दिस वाज अगेन ऑन डिसम्बर एंड वहां से ये ऑलमोस्ट फिफ्टीन ट्वेंटी परसेंट चल चुका है ट्वेल्व फिफ्टी से ये फोर्टीन फिफ्टी पहुंच चुका है ठीक है अगर मैं आपको एक दो और दिखाऊ You would be very surprised when you look at this particular chart, Zydus Life. Six seventy p is its all time high. Tha six seventy six eighty p. This is now at nine twenty. So, जो लोग बोलते हैं कि ये all time high पे है, ये तो और ऊपर नहीं जा सकता. These are all myths. Always follow the trend. Look at this movement of forty percent. A sweet. Simple movement of forty percent. Just by drawing one line, I was able to identify the stock. अगर मैं एक दो example और लूँ, Vipro का example ले लेते हैं. IT sector is currently a heated sector. Four forty, four fifty पे identify किया था. अभी ये twenty twenty five percent ये दे चुका है. So this is how your uh, स्टॉक मार्केट कैन बी अ रिवॉर्डिंग जर्नी एंड इसमें आप देखोगे कुछ कुछ तो आपको ऐसे स्टॉक्स भी मिलेंगे जो काफी अच्छा मूवमेंट दे चुके हैं. Almost two x भी हो चुका होगा काफी इसमें से आप देखोगे तो look at this movement seven fifty से twelve hundred almost fifty percent दे चुका है ये आपको more than fifty percent for that matter so it is all a game of using your logic and trying to understand which sector is going to perform अब आज अगर आप बात करो India is in a growth phase India is going to be one of the global superpowers in the years to come एंड इंडिया के कौन से सेक्टर्स है जो उस ग्रोथ को ड्राइव करने वाला है नंबर वन लॉजिस्टिक्स ट्रांसपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर हेल्थ केयर स्टील कंस्ट्रक्शन ऑल दीज सेक्टर्स ट्राई टू आइडेंटिफाई दोज कंपनीज विच आर अंडर वैल्यूड विच कैन गिव यू ग्रेट वैल्यू एंड वैसे कंपनीज में अगर आप बेट करोगे जस्ट बाई अप्लाइंग टेक्निकल्स कि कहाँ पे मुझे उसको एंटर करना है और कहाँ पे मुझे उसको बाई करना है दैट इज इट यू गॉट योर आंसर यू नो दैट दिस इज वेयर आई वॉन्ट टू बाई अब मारुति को भी अगर आप देखो 10,000 पे इट वॉज ग्लेरिंग इट वॉज गिविंग यू अ ब्यूटिफुल 
एंट्री हियर द टेन थाउजेंड पे मुझे आप बाई कर सकते हो ये सप्लाई जोन और डिमांड जोन भी बन चुका है वहां से ये पंद्रह बीस परसेंट मूव कर चुका है एंड दिस स्टोरी इज जस्ट बिगिनिंग फॉर मारुति बाकी ऑटो सेक्टर्स के महिंद्रा एंड महिंद्रा टाटा मोटर्स दे हैव ऑल परफॉर्म फॉर मारुति इट इज जस्ट द बिगिनिंग इज वॉट आई बिलीव अगेन आई एम नॉट गिविंग यू अ बाई योर सेल रिकमेंडेशन हियर आई एम प्योरली एंड प्योरली टॉकिंग अबाउट हाउ थिंग्स कैन वर्क हाउ थिंग्स शुड वर्क you don't need to follow any guru or any technical analyst like me you just have to follow the chart and the chart will speak to you and give you the answers that you are looking for and remember market is a game of patience aisa kabhi nahi hoga ki aapne aaj kharida aur kal aap 20% leke nikal jaoge kabhi kabhi waisa hua that is a bonus always consider that as a bonus and markets mein agar aap tikna chahte ho play the bigger game look at the bigger time frame charts like monthly and weekly you will never regret एंड किसी को भी फॉलो करने से पहले उसका वेरीफाइड पी एन एल भी आप मांग लेना बिकॉज रेवोल्यूशन स्टार्टेड इन ट्विटर कपल ऑफ मंथ्स बैक वे लॉट ऑफ दीज पीपल हु केम एंड टॉक टॉक अबाउट यू नो लाइक ये स्टॉक को ऐसे खरीदना चाहिए वैसे खरीदना चाहिए जैसे उनकी वेरीफाइड पी एन एल की बात आई यू नो थिंग्स केम आउट एंड इट वॉज प्रूवन दैट दे वर नेवर प्रॉफिट मेकिंग दे वे ओनली मेकिंग प्रॉफिट बाई स्पीकिंग अबाउट यू नो हाउ टू मेक प्रॉफिट दे नेवर मेड प्रॉफिट बाई प्रीचिंग वॉट दे वर प्रीचिंग So, आज मेरे को कोई बोलता है कि शो या वेरीफाइड पी एन एल द वेरी नेक्स्ट मोमेंट आई शो माई वेरीफाइड पी एन एल टू दैम सो डेरीवेटिव करना ये करना वो करना एवरी थिंग इज बेस्ड ऑन प्राइस एक्शन एवरी थिंग इज बेस्ड ऑन मोमेंटम जिस दिन आपने मोमेंटम को समझ लिया आपको अपने आप ही स्टॉक्स मिल जाएंगे आपको बस उसमें दो लाइने बना के सपोर्ट रेजिस्टेंस को प्लॉट करना है एंड यू वुड बी एबल टू आइडेंटिफाई योर एंट्री एंड यू वुड बी एबल टू आइडेंटिफाई गुड मूवमेंट प्रोवाइडेड योर पेशेंट पेशेंस इज वॉट विल Give you that return that you are expecting. Without patience, कुछ नहीं होने वाला है stock market में. जैसे आज आप F D में पैसा डालते हो, you don't look at that F D every single day for the next seven years of your life, right? If you have put in your money for a fixed deposit for a period of seven years, क्या आप रोज आपने bank bank के app में जाके check करते हो कि आज उसकी value क्या हो गई है? नहीं, right? You know that I have invested one lakh rupees. मेरे को one point five lakh मिलना है. पांच साल के बाद मिलना है. Period. आप पांच साल के बाद उसको देखोगे या बीच में जब आपको withdraw करने की जरूरत होगी तब आप उसको देख सिमिलरली मार्केट में भी जब आप इन्वेस्ट करते हो उसको डेली मत देखो जाके कोई फायदा नहीं है उसको आप तब देखो जब उस पेशेंटली उसको ऑब्जर्व करो ट्रीट इट लाइक अ फिक्स डिपॉजिट नाउ ऑन दिस नोट आई टेल यू अ वेरी इंटरेस्टिंग स्टॉक व्हिच आई एम फॉलोइंग कैस्ट्रॉल इंडिया इट इज वन ऑफ द फंडामेंटली गुड स्टॉक्स दिस वॉज द लेवल वेर आई एट स्टार्टेड ट्रैकिंग इट वन फोर्टी यहाँ पे मैंने एंट्री ली थी ट्वेंटी टू थर्टी ये मूव दे चुका है एंड इसको अगर आप फॉलो करोगे आई बिलीव दिस इज गोइंग टू बी अटॉक विच इज गोइंग टू गिव यू गुड रिटर्न तो आइडेंटिफाई दो कंपनीज विच हैव गुड फाइनेंशियल फिटनेस एंड टूडे विद दी हेल्प ऑफ टेक्नोलॉजी वी हैव वेबसाइट लाइक स्क्रीनर वे यू कैन गो एंड सर्च फॉर एनी कंपनी उसकी सारी फंडामेंटल्स आपको मिल जाएगी कैस्ट्रॉल को अगर आप देखोगे इसकी डेट ऑलमोस्ट नील है अगर आप इसकी बैलेंस शीट को देखोगे बोरोइंग आर ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल इन टर्म्स ऑफ इट साइज एंड इसकी आप देखोगे प्रमोटर होल्डिंग वगैरह भी शायद बढ़ी रही है कम नहीं हो रही है प्रमोटर्स की होल्डिंग एंड एफ आई आई होल्डिंग वगैरह भी ऑलमोस्ट फ्लैट है दिस इज वन कंपनी विच आई एम बेटिंग ऑन सिमिलरली देर अदर कंपनीज ऑल्सो विच आई हैव आइडेंटिफाइड वन मोर कंपनी विच आई विल टेल यू विच यू शुड डेफिनेटली फॉलो इज दिस कंपनी कॉल्ड नैटको फार्मा रिसेंटली गेव अ ट्वेंटी फाइव परसेंट मूव my entry was somewhere around here 840 se main isko jama karna shuru kar raha tha from these levels i was accumulating this stock and it gave me a move thoda patience test kiya isne thoda niche bhi dikhaya sab kuch kiya but because i knew the fundamentals of this company i knew that this company would perform sooner or later and ye company perform kiya isne is time pe movement diya jahan pe koi stock abhi move acche se de nahi raha hai to so have faith and have patience in the charts and you would see your money growing very very effectively without much effort so on this note i would try to conclude the session and take any questions that anyone has kagis uh, i have one uh, aapne jo excel sheet dikhai thi wahan pe aap jo Haan. stocks scan kar rahe the aap data kahan se collect kar rahe so okay so what i have done is there is a data provider called uh, data bull so agar aap google mein yeah. daloge na to aapko ye mil jayega data bull karke ek uh, data provider hai So what mm -hmm. I have done is I have taken an annual subscription of this data provider. So, uh, what is it? Oh, sorry. So, is me? What they charge? I think forty five hundred or something for a year 
तो एक साल के लिए वो आपको किसी भी एक सेगमेंट का डेटा दे देंगे लाइव डेटा भी दे देंगे आपको वो तो मैंने और वो जैसे मैंने फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस का लाइव डेटा ले रखा है एंड बाकी सेगमेंट्स का वो ईओडी डेटा भी आपको देता है एंड ओनली एंड ओनली फॉर द पर्पस ऑफ दैट ओपन हाई लो क्लोज एंड वॉल्यूम मैंने उसको सब्सक्राइब किया हुआ है और उस डेटा को मैंने कनेक्ट उस डेटा को मैंने कनेक्ट कर दिया एक सॉफ्टवेयर नोन एज एमी ब्रोकर सो दिस इज वन ऑफ द वेरी एडवांस ट्रेडिंग सॉफ्टवेयर ऑल मैं इसको ट्रेडिंग के लिए यूज नहीं कर रहा आई डोट नो वाई इट्स नॉट वर्किंग ठीक है सो एनी एनी वेज एमी ब्रोकर में मैंने उसको डेटा uh, बेस को कनेक्ट कर दिया है एंड ऑन एमी ब्रोकर आई टेक अ डेली डंप ऑफ माय डेटा सो आई एनालाइज दिस डेटा और जैसे ये आपका डेली टाइम फ्रेम का शीट है ये वाला सिमिलरली मेरे पास इसका वीकली टाइम फ्रेम का भी एक बना हुआ है मॉड्यूल सो इफ यू लुक एट माई डेटा हियर So I have made this data on a weekly time frame also. For example, if you see a weekly time frame, का भी है, then monthly time frame का भी मैंने बना रखा है. Now I'm slowly moving to quarterly time frame data because जितना higher time frame का data मैं लेता हूँ, उतने मुझे कम trades मिलते हैं और उतने मुझे बड़े moves मिलते हैं. And ये जो भी formulas मैंने बना रखे हैं, ये सारे formulas मैंने खुद से बना लिए हैं Excel में. So it's a one-time yeah. job which I did. And उसके बाद सारे formulas के against मेरे को अपना filtration मिल जाता है. And I have made some pivots. उसी से मुझे सारा काम हो जाता है। ठीक है। अगर हमें higher time frame में करना है, तो अगर हमें EOD data की जरूरत है, then I guess हमें subscribe करने की तो जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि वो तो कई सारी website है free available है। अगर आपको हाँ website जैसे मैंने जब first time इसको बनाया था, that time there used to be a website by the name iCharts. iCharts dot in करके एक website था, उसमें मुझे वो ready made data मिल जाता था कुछ डेढ़ सौ दो सौ companies का। आजकल okay. उसके बाद मैंने फिर ये डेटा सब्सक्राइब कर लिया फिर मैंने उसको यूज करना बंद कर दिया तो ऐसे okay. काफी वेबसाइट्स में भी आपको मिल जाएंगे एंड आजकल okay. तो दीज ब्रोकरेज हाउसेज एंड ऑल दे टॉक अबाउट एपीआईज वेब बुक्स एंड ऑल दीज थिंग्स व्हिच इज ऑल वेरी टू मी तो वहां से okay. भी क्या पता आपको डेटा मिल जाए पाइथन डेटा बेसिस आपको मिल जाएंगे ऑनलाइन एंड आर एस वगैरह सब आप ऑटोमेटेडली पाइथन वगैरह में भी कर सकते हो सो यू रियली डोंट नीड अ सॉफ्टवेयर लाइक आई एम यूजिंग टू यू नो कंडेंस एंड एनालाइज द डेटा एंड बाकी कभी अगर आपको डेटा की जरूरत हो ईओडी डेटा की जो आपको मिल नहीं रहा हो तो जस्ट ड्रॉप मी अ मैसेज ऑन व्हाट्सएप आई विल प्रोवाइड यू दैट डेटा फॉर एज मेनी इयर्स एज यू वांट ओके गुड गुड बाकी हम याहू फाइनेंस से भी आई गेस डेटा का याहू फाइनेंस से भी आप ले सकते हो बिल्कुल बिल्कुल फॉर डेली स्टॉक फॉर डेली या यस यस डेफिनेटली बट वही अगर आपको हायर टाइम फ्रेम का चाहिए लाइक मंथली टाइम फ्रेम या वीकली टाइम फ्रेम वो इतना इजीली आपको नहीं मिलेगा तो उस केस में यू कैन ऑलवेज रीच आउट टू मी एंड इट इज जस्ट अ मैटर ऑफ फ्यू मिनट्स आई जस्ट नीड टू डंप द डेटा इन एक्सेल एंड गिव इट टू यू या बट ऑलवेज रिमेंबर कि जो डेटा बैक ट्रेडिंग आप करोगे ना वो आपको कभी रिग्रेट नहीं होगा यू विल नेवर रिग्रेट ऑब्वियसली 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 अब जैसे अगर आज मैं अपना यू नो लाइक पीएनएल की भी बात कर रहा हूं यू नो लाइक दिस इज वन वेरी इंपॉर्टेंट थिंग आई बिलीव तो जो पी एन एल मैंने आज लाइक आई शेयर माई पी एन एल विद कंपनी जिसके लिए मैंने कंटेंट वगैरह भी बनाई थी तो जैसे अगर मेरी जनवरी की पी एन एल की मैं बात करूँ सो आई हैव मेड मनी इन द लास्ट सिक्स मंथ्स किसी भी मंथ को आप उठा के देख लो आई हैव ऑलवेज मेड मनी आई हैव नेवर लाइक आई हैव नेवर सीन आप मेरा कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस देख सो दिस इज माई फ्रेंड्स अकाउंट दैट आई एम मैनेजिंग This okay. is my mother's account which I am managing. So I have made money. These are all realized PNLs. Unrealized PNL, कुछ है अभी MTM loss भी है. But overall, I am a profitable trader and I don't shy away yeah, from yeah. showing my performance. <laughs> Because काफी लोग हैं जो खाली preach करेंगे आके, खाली बोलेंगे कि ऐसा होता है, ऐसा होता है, ऐसा होता है. But वो वाकई में होता है नहीं होता है वो आपको experience से ही पता चलेगा. And काफी सारे मेरे ideas जो यहाँ पे already published हैं आप उसको भी देख सकते हो. It's only simple lines that I draw. एंड वो लाइंस के बेसिस में ही मुझे पता जैसे ये अवंती फीड है ये एक रिसेंटली मैंने आइडेंटिफाई किया था अभी मेरा एंट्री है 550 560 के आसपास का 570 का उसके बाद ये नीचे आ गया बट आई एम नॉट वरीड बिकॉज आई हैव टेकन दिस ट्रेड ऑन अ मंथली टाइम फ्रेम बेसिस तो मुझे पता है ये पेशेंस टेस्ट भी करेगा कोई दिक्कत नहीं है इसको ऊपर ही जाना है बिकॉज फंडामेंटली इट इज अवेलेबल एट अ वेरी अट्रैक्टिव पी एंड ये बहुत लंबे टाइम के कंसोलिडेशन के बाद बाहर निकल रहा है तो जिस दिन इसने स्पीड yeah. पकड़ा ये नहीं रुकने वाला है मुझे पता है इट इज नाउ ऑल अ गेम ऑफ पेशेंस कभी कभी वो आपको इमीडिएटली मूव दे देगा कभी कभी वो आपका टाइम लेके मूव देगा बट वो मूव जरूर देगा आपको आपको मैं एक सिंपल एग्जाम्पल okay. देता हूँ वन स्टॉक का एन एफ एल नेशनल फर्टिलाइजर लिमिटेड मैंने जब ये स्टॉक को आइडेंटिफाई किया था माई फ्रेंड्स एक्चुअली लाफ्ट एट मी दे सेट की तूने ऐसे स्टॉक ऐसे सेक्टर का स्टॉक को आइडेंटिफाई किया है जिसमें कोई जान ही नहीं है ये
मैंने इसको यहाँ ढूंढा था सेवेंटी एट में मैंने एंट्री भी ली थी मोटी पोजीशन ली थी उसके बाद ही नीचे भी आ गया था आई वॉज वरीड ऑल्सो फिर मैंने कॉस्ट में इसको एग्जिट भी कर दिया बिकॉज मेरे फ्रेंड्स ने मुझे काफी डीमोटिवेट कर दिया एंड जिस दिन इसको मूव आना था इसने मूव दिया भी पोर्टफोलियो को देखता हूँ ना लाइक दे आर सिटिंग एट हंड्रेड परसेंट एम टी एम गेन दे आर लाइक हमने बस बाई किया और छोड़ दिया कोविड के टाइम पे बाई किया और छोड़ दिया एंड टूडे दे आर सो हैपी चमनिया ही लेके उठोगे टेबल से आप कभी बड़ा पैसा नहीं लेके उठोगे ऑलवेज अप्लाई टू फंडामेंटली साउंड स्टॉक्स प्रैक्टिस एंड डिसिप्लिन इज वॉट विल रिवॉर्ड यू अब जैसे आज मार्केट साइडवेज है तब भी मुझे डेली अपना एक्सेल शीट बनाना होता है तब भी मुझे डेली आके दस बारह चार्ट देखने होते हैं बिकॉज जब तक मैं मार्केट को समझ नहीं रहा हूँ तब तक मुझे पता नहीं कि नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी कब आने वाली है तो आपको लॉन्ग रन का रिवॉर्ड तभी मिलेगा जब आप प्रैक्टिस करोगे और जब आप डिसिप्लिन से इसको अप्रोच करोगे एंड हमेशा याद रखो डेटा कभी झूठ नहीं बोलेगा डेटा वुड नेवर लाइट यू ऑलवेज बिलीव इन डेटा ओनली एंड ओनली डेटा एंड इन्वेस्टिंग और ट्रेडिंग इज अ लाइफ स्किल जैसे आज हम खाना खाते हैं अपने हाथों से दैट्स अ लाइफ स्किल हम जूते के लेस बांधते हैं डेली ब्रश करते हैं दैट इज अ लाइफ स्किल सो इन्वेस्टिंग इज आल्सो अ लाइफ स्किल बिकॉज इफ यू डोंट इन्वेस्ट इफ यू डोंट डाइवर्सिफाई योर इन्फ्लेशन विल ईट अप इनटू योर मनी एंड यू कैन नॉट डू एनीथिंग अबाउट इट सो इट इज डेफिनेटली अ लाइफ स्किल जो सबको आना चाहिए एंड अगर मैं कुछ एग्जाम्पल्स और लूँ तो एक टाइम था जब नोकिया ने एंड्रॉयड को रिफ्यूज कर दिया और आज नोकिया एग्जिस्ट नहीं करता चेंज को आपको इम्ब्रेस करना पड़ेगा Yahoo refused Google at one time and today where Google stands and where Yahoo stands so you have to take risk you have to embrace change and agar aap change ke sath time ke sath change nahi karte ho aap khud gayab ho sakte ho and koi koi bolte hai ki main to 50 ka hu main to 40 ka hu is it like is it something for me should i be even learning it age is just a number that is just a mental block that we have created ki main ye nahi kar sakta ya main ye nahi karna chahta people can do wonders at higher age also at smaller ages also so age is always a number it is never too late try it out taki baad mein wo regret nahi rahega ki maine koshish nahi ki just to give you an example i have done my mba back in 2010 15 saal pehle main apna mba khatam kiya hu i have good work experience of 10 12 odd years i am a successful trader as well as investor and i am still studying mere ko bachpan se ek passion tha law karne ka and today i am on the verge of becoming a lawyer I have completed fifty percent of my course. Another fifty percent in the matter of two years. That's so great. Age is just a number. Age is just a block. My wife motivated me that go, try. In the end, when you are dying, you would not regret that you have not tried. So, yes, I tried. It took me a year. Maybe another year will come out, and then in the end, I will get an LLB degree. So, if you try, you will get success. Always remember that. Whether it is trading or whether it is anything else in life, so don't hesitate in trying new things. It might. just click and you might just you know fall in love with that thing but the first right. and for, foremost thing is you have to try you have to give it a you know pure and humble attempt great this is amazing uh, kagesh uh, thanks a lot man uh, i think uh, this was this was an amazing session uh, guys if you have any questions please uh, you know put it there in the chat box or you can just you know simply unmute yourself and ask uh, the question and uh, meanwhile if you haven't joined a uh, black box club uh, community please you know join it uh, right now because i have just posted uh, the link in the chat box and uh, meanwhile if you have any questions please uh, you know uh, unmute yourself and ask i think there is is a question in the chat box kagesh uh, uh, can okay. you please share the excel sheet for analysis uh, theek hai uh, i will i will definitely share it with somnath he can uh, you know circulate it in the community itself yeah. aapko yeah. community join kar lena raat tak main thoda usko simplify kar dunga taki aap jab bhi usko dekhoge aapko dekh ke aasani hogi and uh, ye community i will also join this community i am not a part of it yet i'll join this community and uh, feel free to ask me your questions you know and uh, there is not a single penny that you have to pay to anyone for getting your answers 
आई विल मेक श्योर दैट आई विल ट्राई टू आंसर एज मेनी क्वेश्चन एज यू कै एज यू वॉन्ट टू आस्क मी बस एक रिक्वेस्ट है आप मुझे टैग कर देना उस मैसेज में ताकि मैं उसको जाके एड्रेस करूँ और आपको रिप्लाई करूँ Thanks a lot, Kagish. This is this is so sweet. And kabi bhi aapko data ki bhi zarurat hai. If you want to play around with data, please feel free to ask me for the data. I will make sure I will send it to you across any time frame that you want, daily, monthly, quarterly, weekly, whatever you want. Thank you, thank you, Kagish. Cool. Uh, I think yeah. Uh, can we can we uh, wrap this session, uh, Shivam then? Yeah, yeah, obviously, obviously. Cool. Like, if anyone else is having some question, I think there is. Uh, can I ask a question? Yeah, yeah, obviously. Go ahead. Please. Yeah, yeah. So, uh, my question is like this: like, uh, I want to analyze my situation and what can I do right now. So, I started uh, uh, learning about stock markets in uh, near about two thousand eighteen. Uh, my friend was doing it, so I I also started doing it. Later than uh. i did losses also i i have tried all the segments like fno equity and uh, after that uh, at a time uh, i was in college so and after that i get into job now i i don't have any time to track markets even if i try to do but uh, i don't have any consistency in it and uh, so now i am uh, thinking like how can i uh, do both like i i also want to do swing trading uh, Uh, with the job, but I am not able to have a perfect uh, framework like how can I filter the stocks, uh, how can I uh, get the entry prices and exit prices. So like I, I am searching for a framework right now. Like, uh, can you help me in that? You are basically searching for a system okay. which can help you to make money. Yeah, yeah. Because right, right now what what happened? Uh, uh, <laughs> I don't want to learn anything new. Like I just want to follow something. Like I'm in currently that phase. See, first thing I'll suggest you is, who mental block up at all, because hmm. we are learners for life. Mm -hmm. There is so much of knowledge that exists in the universe that we cannot alienate ourselves from that. So, you have to learn to learn because ultimately, one truth is that I will make you proud. You are the best custodian of your money. I am not. Mm -hmm. Because the money that you have earned how you have earned it. उसमें क्या मेहनत लगी है क्या सेक्रीफाइस लगे हैं वो आपसे बेहतर कोई नहीं जानता आप मुझे बोल भी दो ना खगेश मैंने दिन रात एक करके ये पैसा जोड़ा है उसकी अहमियत जितनी आप समझते हो मैं नहीं समझ पाऊंगा उसका ठीक है सेकंड थिंग इज व्हाट आई एम थिंकिंग इज सोमनाथ वी कैन प्लान अनदर वेबिनार मे बी इन टू वीक्स वेर आई ट्राई टू टेल यू दैट पैसिवली जैसे आप आज फुल टाइम जॉब में हो आपको फुल टाइम जॉब में अपना देना पड़ेगा यू कैन नॉट यू नो डिस्टेंस योर सेल्फ फ्रॉम द जॉब एट द सेम टाइम यू वांट टू डेडिकेट सम अमाउंट ऑफ टाइम बाय डूइंग सम सिंपल क्विक एनालिसिस टू आइडेंटिफाई व्हाट सेक्टर्स और व्हाट ट्रेड्स कैन वर्क तो इफ वी प्लान समथिंग लाइक दिस वेयर आई टीच यू हाउ टू आइडेंटिफाई दैट सेक्टर व्हिच इज गोइंग टू परफॉर्म यूजिंग वेरी सिंपल चार्ट टेक्निक नोन एज रेशियो चार्ट अगर मैं आपको ये बोलूं एग्जांपल देता हूं आप मुझे बोलना अगर आपको अच्छा लगे तो वी कैन प्लान समथिंग ऑन दोस लाइंस ठीक है सो लेट्स गो टू अ चार्ट Now, अगर हम कोई कंपनी की चार्ट ओपन करते हैं जैसे मैंने नेशनल फर्टिलाइजर का ओपन किया था अब जैसे मैंने मान लो निफ्टी का चार्ट ओपन किया एंड मैंने कंपेयर किया उसका यूएस मार्केट के साथ लेट्स से डीजीआई डाउ जो मैंने एक रेशियो चार्ट बना दिया अब सो वॉट चार्ट विच आई लेट्स से आई जस्ट ओपन दिस चार्ट दिस इज द इंडिया ग्रोथ स्टोरी दैट आई एम गोइंग टू शेयर विथ यू नाउ सो यहाँ पे निफ्टी का चार्ट खुला हुआ है ठीक है निफ्टी डिवाइडेड बाई लेट्स से डीजीआई डाउ जो तो मैंने इसे ये डिवीजन कर दिया सो दिस बिकम्स अ रेशियो चार्ट नाउ नाउ लुक एट दिस चार्ट लेट्स गो टू क्वार्टरली टाइम पर लुक एट दिस चार्ट न्यूमिनेटर में क्या है हमारा निफ्टी है डिनोमिनेटर में डाउ जोन्स है निफ्टी इज रेडी टू आउट परफॉर्म डाउ जोन्स हमने ये चार्ट को यहाँ पे देखा था जिस टाइम हमको इंडियन मार्केट में कन्विक्शन आया था ये सप्लाई जोन था दैट सप्लाई जोन बिकेम द डिमांड जोन एंड नाउ इट इज रेडी टू आउट परफॉर्म तो अगर मैं आपको ये बोलूं कि लेट से अभी मैं बोलता हूं कि लेट से पी एस यू सो निफ्टी पी एस यू बैंक डिवाइडेड बाई बैंक इन बैंक निफ्टी अगर मैं बोलता हूं कि आपने एक सिंपली एनालिसिस कर लिया और आपको दिख रहा है कि बैंक निफ्टी जो कि पी एस यू बैंक जो अंडर परफॉर्म कर रहा था अब वो आउट परफॉर्म करना शुरू कर दिया है तो आपको नहीं। कुछ नहीं करना है बस आइडेंटिफाई करना है वो स्टॉक पोजिशन ले लो और चुपचाप बैठे रहो लेट द मार्केट डू वॉट इट वॉन्ट्स टू डू तो अगर आपको ऐसा सिंपल एनालिसिस अगर मैं बता दूं कि तीन चार पांच रेशियोज लगा लो आप 
और कुछ नहीं हफ्ते में एक दिन बैठ के करना है सैटरडे या संडे को आधे घंटे एक घंटे के लिए टाइम निकाल लो पांच छह चार देख लो आपको अपने आप पता चल जाएगा कौन सा सेक्टर क्या कर रहा है बस वो सेक्टर के डायमंड्स को पकड़ो और बैठ जाओ कुछ नहीं करना हो किसी की बात नहीं सुननी बट शर्त ये है कि पांच साल तक अगर वो नीचे भी जाता है पीछे मुड़ के मत देखना बिकॉज आप फंडामेंटली गुड स्टॉक्स में इन्वेस्ट कर रहे हो आपको अपने पे डाउट नहीं होना चाहिए ओके ओके तो ये अगर आपके पास वो पेशेंस है तो आई विल टीच यू हाउ टू आइडेंटिफाई सेक्टर्स दैट आर गोइंग टू आउट परफॉर्म एंड हाउ टू आइडेंटिफाई दो स्टॉक्स इन दो सेक्टर्स विच आर गोइंग टू आउट परफॉर्म uh tapping on the same thing kagish uh, i think that's what the you know mission of black box is so uh black, black box is trying to you know tap on the uh, three major things one is you know creating a community of super traders where you know you can meet a like minded people second uh creating or you know uh, providing a platform where we can you know uh, help uh, upskill yourself uh, with you know all the webinars uh, courses cohort courses etc and third right. one is uh you know helping you to create your strategies automate your strategies by experts and uh, you know back testing it and you know providing all the dashboards personalized dashboard dashboards etc i mean uh, that's what the mission of you know overall uh, black box is and uh, yeah i think uh, that's that's all uh, thanks a lot kagish i mean this was amazing uh, i hope uh, the doubt is also resolved and uh, uh, if you haven't joined the community please join it now guys and uh, you know uh, and join and get get access to all the webinars weekly webinars that uh, we are going to conduct with you know all the amazing people uh, cool uh, thanks uh, kagish i think that's all thank you very much uh, subnath and everyone for hosting this session and uh, giving me an opportunity to share my experience and i am now a part of the community as well so kuch bhi aapko doubt ho kuch puchna ho please feel free do not hesitate no question is a bad question jab tak aapko uska answer nahi milega answer dhoondo jis din answer milega you would be a more successful investor or trader in the long run so don't shy away from asking as silly question as possible yes absolutely if you have any questions for kagesh uh, please you know uh, po- post it there in the community and you know just simply tag him so uh, ha mujhe aap tag kar dena taki wo message mere se skip nahi hoga yes yes absolutely cool chalega thanks a lot guys and yes sham you will get the recordings uh, we have recorded this session you will get the recordings और ये एक्सेल शीट भी मैं आपको आज रात तक अच्छे से बना के एक सिंपल फॉर्मेट में बना के दे दूंगा और कुछ भी आपको डेटा के साथ खेलना हो डेटा चाहिए तो मुझे डेटा भी भेज दूंगा इफ यू वांट यू कैन जस्ट पिक इट अप फ्रॉम द कम्युनिटी इट सेल्फ यस थैंक्स अ लॉट कगेश थैंक यू गाइस थैंक यू थैंक यू सोमनाथ थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू टेक केयर बाय बाय बाय